今回は RV パークで100ボルト電源を使用するための延長コードと接続コネクターの自作から始めます。ハンドクリーム塗るわ待って。外部電源を取るための接続コネクターは Amazon で購入しました。安かったですがベッド、屋外用の配線とハンダが必要になります。いろいろ不安な方は高いですが配線付きのものをお勧めします。いただき物でちょうど屋外用の延長コードがあったのでこれを使用します VCT の 1.252C で許容電流が 16A くらいらしいので同時に使用する家電によっては剪定し直す必要があるかもしれませんここでハンダ付けをする前に部品をすべてコードに挿しておかないとハンダをし直すことになりますもちろんなりましたキャンピングシェル後部にステッピングドリルで車両側のコネクターを取り付ける穴を開けます。取り付け面に防水パッキンがついていますが念のため後日雨除けのカバーを自作したいと思います付属のネジは皿ネジのボルトだったのでステンの木ネジを別に用意しましたにハンダ付けした VVF2.0 を外部電源用コンセントボックスまで配線しますその他換気扇や電灯コンセントの配線を一気にしていきます断熱材や石膏ボードなどをかわさないといけないため穴や溝を掘るのが地味に大変でした
換気はいろいろ悩みましたが1 5センチの換気扇にしました基本的にシェル内は1 0 0ルトの家電で揃えたいと思います換気扇用の開口口を開けて取り付けていきますところどころ外壁のネジの先が飛び出ていてなんか手が当たり血が出たのでサンダーで切り飛ばしました取れていませんでしたがジグゾーで穴から穴を切断していきます数倍材で内寸 17.5 センチで枠を取り付けますあーちゃんも一緒に遊んで最後部の防水の処理は後日考えます排気ダクト周りのコーキングは外壁などと一緒に最後に行います壁の断熱は3 0ミリと2 0ミリのスタイロフォームでやります配線をはわしているところは2 0ミリにして外側に少し間を設けます間を設けると結露や断熱などが不安がありますが無視します<笑>厚さがあるのでグラスウールで断熱していきます
参考にしていただける方はガラス繊維が刺さるので長袖マスク着用にて施工してください。断熱材の隙間など気になるところをこの気密テープでごまかします。テープ足りなかったので注文しました次回は石膏ボード貼り家電の通電確認まで行きたいと思いますご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いいたします